వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దుర్గాస్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ మార్నింగ్ ఫైవ్ అయిందండి టైం నేను ఇవాళ నా మార్నింగ్ టు ఆఫ్టర్నూన్ బ్లాగ్ షూట్ చేస్తున్నాను అండ్ కరోనా వైరస్ ఈ కరోనా వైరస్ టైంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాను అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ వీడియో ఇక్కడ నేను సాల్ట్ గార్గిలింగ్ కోసం వాటర్ని బాయిల్ చేస్తున్నానండి జస్ట్ వామ్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది వాటర్ కొంచెం గోరువెచ్చగా అయితే సరిపోతుందండి అందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని గార్గిలింగ్ చేసేటమే సాల్ట్ గార్గిలింగ్ వల్ల మనకి చాలా యూజెస్ ఉంటాయి నేను ఆ యూజెస్ అన్ని నేను లాస్ట్ వీడియోలో లాస్ట్లో చెప్తాను సో వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఏవైనా సజెషన్స్ ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు సజెస్ట్ చేయండి సాల్ట్ గార్గిలింగ్ చేసి ఓం చాంటింగ్ చేశాక మేము ఈ వాటర్ తాగుతామండి జింజర్ ప్లస్ గార్లిక్ ప్లస్ టర్మరిక్ అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ పసుపు వేసి టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకొని బాయిల్ అయ్యి టెన్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి బాయిల్ చేస్తానండి అది వన్ గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంతసేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి ఈ వాటర్ తాగడం వల్ల మనకి చాలా యూజెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు జలుబు దగ్గు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళైతే డైలీ టూ టైమ్స్ తీసుకోవచ్చు మేమైతే డైలీ వన్ టైం తాగుతాము చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని అయినా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే దంచుకొని అయినా వేసుకోవచ్చు కానీ డైరెక్ట్గా వేయడం వల్ల అందులోని రసం అనేది ఆ వాటర్లోకి దిగదు స్టవ్ మాత్రం సిమ్లోనే ఉంచండి వాటర్ బాయిల్ అయ్యేలోపు మా బాబు లేచాడు సో తను బ్రష్ చేసుకుంటున్నాడు మాకు ఈ జింజర్ వాటర్తో పాటు మా బాబుకి పాలు ఇస్తున్నానండి తనకు కూడా పాలలో కొంచెం పసుపు వేస్తాను చాలా తక్కువ పసుపు రైనీ సీజన్ కదా కొంచెం లైట్గా జలుబు దగ్గు ఏమైనా తగ్గిపోతాయి ఇది నేను బాయిల్ చేసిన వాటర్ అండి ఇది మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ని మంచిగా ఫంక్షన్ అవ్వడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ వాటర్ వల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి దీని యూజెస్ కూడా నేను వీడియో ఎండ్లో చూ చెప్పాను అక్కడ ఫోర్ కప్స్ ఉన్నాయి కదా మేము కప్స్లోనే తాగుతున్నాం సో తనకు కూడా కప్ అయితేనే తాగుతాడు అందుకే తన కోసం ఒక ఎక్స్ట్రా కప్ పిల్లలకి పాలల్లో పసుపు వేయడం వల్ల దగ్గు ఉంటే చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుందండి కానీ షుగర్ మాత్రం యాడ్ చేయొద్దు యాడెడ్ షుగర్స్ అనేవి పిల్లలకి మంచిది కాదు నేను అసలు షుగర్ వేయను మా బాబు పాలల్లో వాళ్ళంతటి వాళ్ళు తినేలాగా తాగేలాగా అలవాటు చేయాలి త్రీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఏవైతే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయో అలాంటి వాటిలోనే ఇవ్వాలి కప్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నేను కప్లో పాలు పోసిచ్చాను వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అందులో ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు ఏదైనా కాసేపు ఫ్యామిలీ టైం అండి డే మొత్తంలో ఒక్కసారైనా ఇదే లంచ్ డిన్నర్ ఆర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదైనా కలిసి చేస్తే కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా
మా హస్బెండ్ బయటకు వెళ్ళి వచ్చారు డైలీ బయటకు వెళ్తారండి మా బాబుకి మిల్క్ ప్యాకెట్ కోసం సో ఇక్కడ అన్ని క్లీన్ చేస్తున్నారు ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఇవేవి డెటాల్తో కానీ వాటితో క్లీన్ చేయకూడదండి అవి జస్ట్ నార్మల్ వాటర్తో క్లీన్ చేసి కాసేపు అలా పక్కన పెడితే సరిపోతుంది ఈ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ కానీ ఇవేవైనా ఉంటే అవి మాత్రం డెటాల్ అవి మాత్రం వాటితో క్లీన్ చేసుకోండి సోప్ వాటర్తో కానీ దేంతో అయినా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ మాత్రం క్లీన్ చేయొద్దు అలా ఫ్లోటింగ్ వాటర్ అలా ట్యాప్ రన్నింగ్ వాటర్ కింద పెట్టి కడిగితే జర్మ్స్ అనేవి ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి బకెట్లో వేసి కడిగే దానికంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మా హస్బెండ్ ఫోన్ శానిటైజ్ చేసుకుంటున్నారు ఫోన్ ద్వారానే అన్ని పేమెంట్స్ చేసుకోండి కుదిరితే బయట మనీ కన్నా కూడా ఎక్కడైనా యూజ్ అయితేనే మనీని యూజ్ చేయండి ఈ టైంలో ఈ కరోనా టైంలో అండ్ ఇక్కడ నేను ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి మా బాబుకి పరమాన్నం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నాకు డైలీ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వరకు నాకు కిచెన్లోనే సరిపోతుంది మార్నింగ్ టైంలో అండ్ నేను ఇంకా లాస్ట్లో మీకు ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయానండి మేము డైలీ బాయిల్డ్ ఎగ్ తీసుకుంటాము మేము తింటాం బాబుకి కూడా పెడతాము దీనివల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది పెరుగుతుంది దాంతోపాటు బాయిల్డ్ ఎగ్లో కూడా బాయిల్డ్ ఎగ్ అండ్ చికెన్ ఈ రెండింటిలో చాలా ప్రోటీన్స్ అండ్ విటమిన్స్ ఉన్నాయండి అవి మన హెల్త్కి చాలా మంచిది చికెన్ అయితే టూ టూ త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటాము ఏ వీక్కి అండ్ చికెన్ కూడా గ్రిల్డ్ చికెన్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు అందులో ఉన్న ప్రోటీన్స్ అనేవి ఏవి కిల్ అవ్వవు గ్రిల్డ్ చికెన్ చాలా మంచిది బాయిల్డ్ ఎగ్ కూడా చిన్నపిల్లలకి చాలా మంచిదండి మేమైతే ఇంట్లో మేము ఏం కర్రీస్ చేసుకుంటే అవే పెడతాం మా బాబుకి స్పెషల్గా ఏం చేయను మనం అలా అలవాటు చేయడం వల్ల పెద్ద అయ్యా కూడా వాళ్ళకి అన్ని స్పెషల్ అలవాట్లు ఏమి అలవాటు అవ్వవు మనం ఏ తింటామో అదే పెట్టడం బెటర్ చిన్నపిల్లలకి త్రీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి వాళ్ళకు కూడా మంచిగా అలవాటు అవుతుంది అన్ని వెజిటేబుల్స్ సింపుల్ మెను ఇదే అండి మాది పెరుగన్నం పరవన్నం కాకరకాయ ఫ్రై బాయిల్డ్ ఎగ్స్ గ్రిల్డ్ చికెన్ నెయ్యి అండ్ మామిడికాయ పచ్చడి ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది కాకపోతే ఇంకా కొంచెం యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నేను అది మాట్లాడతాను తర్వాత వీడియో అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది లాస్ట్ వరకు చూడండి నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హాయ్ అండి నమస్కారం నేను ఇవాళ ఈ వీడియోలో మా మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ వరకు బ్లాగ్ని షూట్ చేశానండి ఇందులో మెయిన్గా నేను కరోనా వైరస్ టైంలో మేము ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నామో చూపించడానికి ట్రై చేశానండి వాటిలో ఫస్ట్ మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ది సాల్ట్ గార్లిక్ సెకండ్ది ఓమ్ చాంటింగ్ థర్డ్ది వచ్చేసి జింజర్ గార్లిక్ అండ్ పసుపు వేసిన వాటర్ సో ఫస్ట్ సాల్ట్ గార్లింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి సాల్ట్ గార్లింగ్ అంటే వాటర్ని లైట్గా వేడి చేసుకొని గోరువెచ్చగా చేసుకొని అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని వాటర్ని గొంతులో వరకు తీసుకెళ్ళి పుక్కిలిం చేయడం అండి అలా మనం వాటర్ని గొంతులో వరకు తీసుకొని బయటికి పుక్కిలిం చేయడం వల్ల మన గొంతులో ఎటువంటి చిన్న చిన్న బ్యాక్టీరియా చిన్న చిన్న వైరస్లకి సంబంధించి ఏది ఉన్నా కూడా ఆ వాటర్తో పాటు మనకి బయటికి ఫ్లష్ అయిపోతుంది సో మన త్రోట్ అనేది ఫ్రీ అయిపోతుంది మన స్టమక్లోకి ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా కూడా ఎంటర్ అవ్వదు కాబట్టి ఈ సాల్ట్ గార్గ్లింగ్ అనేది మన గొంతులో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి చాలా మంది త్రోట్ పెయిన్తో బాధపడుతూ ఉంటారు అంటే గొంతు నొప్పి ఈ గొంతు నొప్పిని కూడా సాల్ట్ గార్గ్లింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా తగ్గించేస్తుంది అండ్ కఫ్ చాలా మంది కఫ్ సిరప్స్ వాడుతూ ఉన్నా కూడా కఫ్ తగ్గట్లేదు అంటారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా ఈ సాల్ట్ గార్గ్లింగ్ చాలా యూజ్ అవుతుంది డైలీ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఒక టూ త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్గా సాల్ట్ గార్గ్లింగ్ చేయండి దానివల్ల కూడా మీ కఫ్ అనేది ఈజీగా తగ్గిపోతుంది జపం చేయడం అండి మేమైతే ఈ ఓమ్ చాంటింగ్ ని మార్నింగ్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ థర్టీ సన్ రైజ్ కి ముందు చేస్తామండి మేము ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ చేస్తాము అది మీ ఇష్టం ఫైవ్ టైమ్స్ చేయొచ్చు లెవెన్ చేయొచ్చు ట్వంటీ వన్ చేయొచ్చు అండ్ చాలా మంది వన్ నాట్ ఎయిట్ టైమ్స్ కూడా చేస్తారు ఈ ఓమ్ చాంటింగ్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ యూజెస్ ని చూద్దాం ఫస్ట్ మన లైఫ్ ఈ రోజుల్లో లైఫే ఒక టెన్షన్ లైఫ్ అయిపోయిందండి అసలు లైఫ్లో మొత్తం టెన్షనే ఉంటుంది ఆ టెన్షన్ వల్ల మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నాం స్ట్రెస్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి హెల్త్కి సంబంధించి చాలా డిసీజెస్ వస్తున్నాయి 
కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ ఓం చాంటింగ్ చేయడం వల్ల మనలో ఉన్న స్ట్రెస్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది స్ట్రెస్ తగ్గిపోవడం వల్ల మనకి టెన్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఈ ఓం చాంటింగ్ అనేది మనకి చాలా యూస్ ఎటువంటి డిసీజెస్ రావు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ బీపీ ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి బీపీ హైలో ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ బీపీ అనే దాన్ని కంట్రోల్లో పెడుతుంది ఓం చాంటింగ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మన హార్ట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని కూడా ఈ ఓం అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా అయ్యేలా చూస్తుంది మన బాడీలో అండ్ ఆక్సిజన్ సప్లై టు ద బ్లడ్ సెల్స్ కూడా ఈ ఓం చాంటింగ్ చేయడం వల్ల చాలా బాగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ లో పెడుతుంది బాగా కోపం కానీ బాధ కానీ హ్యాపీనెస్ యాంగ్జైటీ ఐదర్ ఏదైనా కావచ్చు ఈ ఓం చేయడం వల్ల మనం చాలా కామ్ గా ఉంటాం ఎటువంటి యాంగ్జైటీ గా ఫీల్ అవ్వం కాబట్టి మన ఎమోషన్స్ ని కూడా కంట్రోల్ లో పెడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గుడ్ స్లీప్ ని ఇస్తుంది ఈ ఓం చా ఇప్పుడు మనకి ఈ రోజుల్లో చాలా మంది నైట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అలా అయిపోతుంది ట్వెల్వ్ దాటాక పడుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం త్వరగా నిద్ర రావడానికి కూడా ఈ ఓం అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓం అనేది మనం ఓం అనేది మనం వన్ డే టూ డేస్ చేసి లేకపోతే ఆల్టర్నేట్ డేస్ చేసి ఈ రిజల్ట్స్ ఏవి మాలో రాలేదు అంటే నేను ఏం చేయలేనండి ఇది కంటిన్యూస్ గా చేస్తూనే ఉండాలి మీరే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ చేశాక ఈ రిజల్ట్ మీలో మీరే చూస్తారు మీకే చాలా అరే చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఓం చాంటింగ్ అనేది మార్నింగ్ సన్ రైజ్ కి ముందు చేస్తే చాలా యూజ్ ఉంటుందండి డే టైమ్ లో చేయకూడదు అంటే చేసుకోవచ్చు కానీ డే టైమ్ లో ఏంటంటే ఆ సౌండ్స్ వల్ల వేరే వేరే సౌండ్స్ వల్ల మనకి మైండ్ అనేది డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అదే మార్నింగ్ అయితే చాలా కామ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మార్నింగ్ చేయడం వల్ల మనం ఆ ఓం అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలం కాబట్టి మార్నింగ్ చేయడం వల్ల కొంచెం ఎక్కువ యూజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జింజర్ గార్లిక్ అండ్ టర్మరిక్ ఈ మూడికి సంబంధించిన వాటర్ అది చూద్దాం జింజర్ అంటే అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ పసుపు ఈ మూడు వేసి బాయిల్ చేసిన వాటర్ ఫస్ట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం చిన్న ముక్క అల్లం తీసుకోండి రెండు వెల్లుల్లి ఈ రెండింటిని దంచండి లేకపోతే చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపు ఈ మూడు వేసి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ అయితే వన్ గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోండి సిమ్లో పెట్టి ఇలా మరిగించిన వాటర్ని తీసుకోవడం వల్ల ఏంటి యూజెస్ అంటే ఫస్ట్ ఈ మూడు వేసి మరిగించిన వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల అది యాంటీబయాటిక్ లాగా యూజ్ అవుతుంది మనకి మనం యాంటీబయాటిక్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటాం కదా ఇది ఒక హోమ్మేడ్ యాంటీబయాటిక్ అనుకోవచ్చు ఈ మూడు మనం డైలీ వన్స్ తీసుకోవడం వల్ల మన దగ్గరికి ఎటువంటి ఫ్లూస్ రావు ఐ మీన్ కోల్డ్ కప్ ఇలాంటివి ఏవి మన దగ్గరికి రావు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వచ్చాయనుకోండి డైలీ టూ టైమ్స్ తీసుకోండి ఒక టూ త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్ గా ఇవి తీసుకోవడం వల్ల మీకు దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఏదైనా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది అండ్ ఈ కరోనా టైంలో ఈ డ్రింక్ అనేది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది దీనివల్ల మార్నింగ్ మార్నింగ్ వామ్ వాటర్ తాగడం వల్ల మన బాడీలో బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి అన్ని ఎక్స్పాండ్ అయ్యి బ్లడ్ అనేది మన బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ కి ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఈ డ్రింక్ అనేది చాలా యూజ్ఫుల్ ఈ కరోనా టైంలో మేము ఈ త్రీనే కాకుండా త్రీ ఫోర్ ఆ టైంలో మేము గ్రీన్ టీ కూడా తాగుతామండి ఆ గ్రీన్ టీనే కాకుండా మీరు మార్నింగ్ జింజర్ వాటరే కాకుండా మీరు ఇంకా వామ్ వాటర్లో లెమన్ అండ్ హనీ వేసుకొని తాగవచ్చు ఇది కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది దాంతోపాటు వెయిట్ని కూడా లూజ్ అవ్వచ్చు మీరు ఈ డ్రింక్ హాట్ వాటర్లో లెమన్ అండ్ వన్ స్పూన్ హనీ వేసుకొని తాగడం వల్ల ఇది రెండింటికి యూజ్ అవుతుంది ఇవ్వండి నేను ఈ వీటి వల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ మెయిన్ గా ఓం చాంటింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం చే ఈ చాంటింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎటువంటి టెన్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరోనా వైరస్ కి సంబంధించిన ఎటువంటి న్యూస్ మీరు రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వకండి ఎందుకంటే మీరు అది చూస్తున్న కొద్దీ మీలో భయం ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది మీరు అసలు కరోనా వైరస్ అన్న టాపిక్ ని వదిలేయండి కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి కానీ ఊరికే అదే న్యూస్ ఎక్కడ వచ్చింది ఏమొచ్చింది అలా న్యూస్ వదిలేసి మీ లైఫ్ లో మీ పనుల్లో మీరు బిజీ అవ్వండి అలా అవ్వడం వల్ల కూడా మీ ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనం ఎంత భయపడితే మనకి మనలో భయం అంతా పెరిగి మన ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి దేనికి భయపడకుండా మీ జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకుంటూ హ్యాపీగా లైఫ్ ని లీడ్ చేయండి ఇవ్వండి ఇవాళ